నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు ఫార్టీ వన్ డేస్ ఛానల్ సో మనం అర్థమెటిక్ లో లాస్ట్ క్లాస్ లో సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ని కంప్లీట్ చేసాం ఈ రోజు చాలా కాంప్లికేటెడ్ గా ఉండే కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ నుంచి నేర్చుకుందాం సో కాంప్లికేటెడ్ గా ఎందుకు వాడాను అంటే ఎందుకంటే సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ లో ఉన్నంత సింపుల్ నెస్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ చేసేటం రాదు ఎందుకంటే సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ లో ఒకటే ఫార్ములా ఎంత పర్సంటేజ్ ఎంత తోమలు పేసి ఎంత వడ్డీ వచ్చింది అది సింపుల్ గా వెళ్ళిపోయింది బట్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ లో అనేది ఏమవుతుంటే కాస్త టిపికల్ గా ఉంటుంది మిమ్మల్ని భయపెట్టేసి ఈ చాప్టర్ దూరం చేసేది అని చెప్పట్లే నేను ఏదో మాయ చేసి ఏదో చేద్దాం అనుకోవట్లేదు ఓన్లీ నా మెయిన్ ఇష్యూ ఏంటంటే ఇక్కడ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ జనరల్ గా కాంప్లికేటెడ్ గా ఉంటుంది బట్ నేను మాక్సిమం సింపుల్ టెక్నిక్స్ తో ప్రతి ప్రాబ్లం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఆ ప్రాబ్లమ్స్ నీకు కరెక్ట్ గా అర్థమై నువ్వు నోట్స్ కరెక్ట్ గా ప్రిపేర్ చేసుకుని నెక్స్ట్ ఎక్సర్సైజ్ నువ్వు బాగా చేయగలిగితే కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ నీకు సింపుల్ గా అవుతుంది మరి కాంప్లికేటెడ్ గా ఎవరికి ఉంటుంది ఎవరైతే సడన్ గా సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ నాకు బాగా వచ్చే ధైర్యంతో ఒక కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ లో సమ్ చేద్దామని ప్రయత్నిస్తారో వాళ్ళకి మాత్రమే కాంప్లికేటెడ్ గా ఉంటుంది ఓకే ఓకే సార్ ఎందుకు సార్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ చెప్పమంటే మీరు సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కి దీనికి రిలేషన్ ఏంటి సార్ అన్నారు అనుకోండి జనరల్ గా మీకు సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ మీద ఒక సమ్మె చెప్తారు అది మీరు అలా చేశారు చూడండి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఎప్పుడైనా సరే నేను ఒక పదివేల రూపాయలు మీ దగ్గర అప్పుగా తీసుకుని టెన్ పర్సెంట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ తో త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత వడ్డీ ఎంత అని అడిగాను అనుకోండి మీరు జనరల్ గా రెండు రకాలుగా చేస్తాం పదివేలు ఇంటు టెన్ ఇంటు త్రీ బై హండ్రెడ్ వేసుకుని జీరో 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 కొడితే మూడు వేలు వచ్చింది అన్నారు అదొక విధానం అది ఇంట్రెస్టే లేదా సార్ త్రీ ఇంటు టెన్ పర్సెంట్ చేస్తే థర్టీ పర్సెంట్ అదే సార్ మన యొక్క వడ్డీ అని చెప్పేసి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ థౌసండ్ అయితే థర్టీ పర్సెంట్ ఎంత అని చెప్పి ఏం చేశారంటే మూడు వేలు కట్టేసారు డైరెక్ట్ గా ఎందుకంటే ఈ జీరో జీరో బాగా మల్టిప్లై చేస్తే ఎక్కువగా మూడు వేలు వచ్చాయి ఈ విధంగా ఈ విధంగా ఏదో అలా చేసి మాత్రం మీరు ఏం చెప్పారు సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ లో ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అని చెప్పారమ్మా మూడు వేలు చెప్పారు అదే క్వశ్చన్ టోటల్ అమౌంట్ ఎంత మొత్తం ఎంత అని అడిగాను అనుకోండి ఎక్యులేటెడ్ అమౌంట్ అని చెప్పి ఈ రెండు కలిపి అని చెప్పారు పదమూడు వేలు చెప్పారు దానికి ఫార్ములా చెప్పమంటే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి ఇంటు వన్ ప్లస్ ఆర్టీ బై హండ్రెడ్ ఈ ఫార్ములా అప్లై చేసి చెప్పేశారు ఏంటి సార్ అంటే ఆర్ అంటే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ టీ అంటే ఇన్ ఇయర్స్ టైమ్ అని చెప్పారు పి అంటే ఇనిషియల్ అమౌంట్ అని చెప్పారు ఓకే ఇదంతా మనం నేర్చుకోవాలి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ మరి కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే అసలు ఎప్పుడు కానిస్టెంట్ గా ఉంటుంది అదే కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ లో అసలు ఇనిషియల్ అమౌంట్ ఉంటుంది కదా అది ఎవ్రీ ఇయర్ కన్వర్ట్ అవుతుంటుంది ఎవ్రీ ఇయర్ కన్వర్ట్ అవుతుంటుంది ఎవ్రీ ఇయర్ ఎలా కన్వర్ట్ అవుతుంది సార్ అంటే ఇప్పుడు చెప్తాను చూడండి స్టార్టింగ్ లో టెన్ థౌసండ్ తీసుకున్నావు స్టార్టింగ్ టెన్ థౌసండ్ తీసుకున్నాం టెన్ పర్సెంట్ వడ్డీ టెన్ పర్సెంట్ వడ్డీ మిమ్మల్ని ఏమన్నానంటే వన్ ఇయర్ తర్వాత వన్ ఇయర్లో ఇచ్చామని చెప్పా వన్ ఇయర్ అయిపోయింది ఎంత అయింది వన్ ఇయర్ టెన్ పర్సెంట్ వడ్డీ అంటే ఎంత అవుద్ది వెయ్య ఎంత అవుద్ది వెయ్య నువ్వు ఇవ్వలే వన్ ఇయర్కి నువ్వు ఇవ్వలే నేనేం చెప్పాను వన్ ఇయర్లో ఇచ్చేయాలని చెప్పా నువ్వు వన్ ఇయర్ ఇవ్వలే నేను వన్ ఇయర్కి ముందు నీకు టెన్ థౌసండ్ అప్పుగా ఇచ్చా నువ్వు వన్ ఇయర్ వడ్డీ ప్లస్ ఇది కలిపితే పదకొండు వేలు ఇవ్వాలి నువ్వు ఇవ్వలే అప్పుడు నేనేం చెప్తానంటే ఈ మొత్తం కలిపి పదకొండు వేలు నువ్వు నాకు ఇవ్వాల్సింది ఎంత అమ్మా పదకొండు వేలు ఈసారి పదకొండు వేలు వడ్డీ కట్టమని అడుగుతా ఎందుకంటే జనరల్ గా పదివేలు ఒక సంవత్సరంలో ఇవ్వాలని చెప్పాను నువ్వు దానికి వెయ్యి రూపాయలు వడ్డీ వేసి సంవత్సరానికి అయిపోయిన తర్వాత నువ్వు పదకొండు వేలు పే చేయాలి పే చేయలేదు ఇప్పుడు నేనేమంటాను ఇప్పుడు పదకొండు వేలు ఇవ్వాలి కాబట్టి ఈసారి పదకొండు వేలు వడ్డీ కట్టి ఉంటాను అంటే ఇప్పుడు ఏమైపోద్ది ఇప్పుడు పదకొండు వేలు నెక్స్ట్ ఇయర్ లోపు ఇచ్చేయాలి టెన్ పర్సెంట్ వడ్డీ అని చెప్పాను అనుకో దీనికి టెన్ పర్సెంట్ దీనికి టెన్ పర్సెంట్ వడ్డీ అంటే ఎంత అవుతుందమ్మా పదకొండు వందలు టెన్ పర్సెంట్ నేను ఒక సున్నా తీయడమే కదా తీసా ఇప్పుడు వన్ ఇయర్ అయింది అయినా ఇవ్వలే నా దగ్గర డబ్బులు లేవని చెప్పి ఏమన్నా తర్వాత ఇస్తామని చెప్పు ఇప్పుడు ఇదేమవుద్ది పదకొండు వందలు ప్లస్ పదకొండు వేలు రెండు కలిపితే ఇరవై ఒక్క వేల ఒక్క వంద ఇరవై పన్నెండు వేల ఒక్క వంద ఎంతమ్మా పన్నెండు వేల ఒక్క వంద ఇప్పుడు ఈసారి ఏమంటారంటే నేను ఇప్పటికీ ఇవ్వలేదు కాబట్టి దీనికి వడ్డీ కట్టు అంట దీనికి కూడా వడ్డీ కట్టు అని అంటుంది అప్పుడు వడ్డీ ఎంత అవుద్ది మళ్ళీ దీనికి టెన్
ఎందుకు వచ్చింది సార్ అని క్వశ్చన్ వేసాం అనుకోండి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇయర్ అసలు ఎంతమ్మా పదివేలు నెక్స్ట్ ఇయర్ అసలు ఎంతమ్మా అప్పుడు పదివేలే థర్డ్ ఇయర్ అసలు ఎంతమ్మా అప్పుడు కూడా పదివేలే నీ జీవితాంతో నువ్వు సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ బారు వడ్డీలో డబ్బులు తీసుకుంటే ఎప్పటికీ కూడా అసలు ఇనీషియల్ గా ఎంత ఉందో అంతే ఉంటుంది బట్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ లో ఎందుకు తేడా వచ్చింది సార్ మూడు వందల పది రూపాయలు ఎందుకు ఎక్స్ట్రా వచ్చింది సార్ అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ అసలు ఎంతమ్మా పదివేలు సెకండ్ ఇయర్ అసలు ఎంత పదకొండు వేలు అదేంటి సార్ ఉన్నట్టు మారింది అంటే సెకండ్ ఇయర్ కి వచ్చేప్పటికి అసలు ఏది యాడ్ అయిపోయింది ఇంట్రెస్ట్ యాడ్ అయిపోయింది ఏ ఇంట్రెస్ట్ యాడ్ అయింది ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ యాడ్ అయింది పోవాలి సెకండ్ ఇయర్ కి వచ్చేప్పటికి పన్నెండు వేల ఒక్క ఉంద సార్ ఎక్కడ పన్నెండు వేలే ఎందుకు వచ్చింది సార్ అంటే సెకండ్ ఇయర్ వచ్చిన పదకొండు వందల ఇంట్రెస్ట్ కూడా అందులో యాడ్ అయిపోతుంది అంటే జనరల్ గా కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ లో ఎప్పుడు కూడా ఇయర్ మారిపోద్ది ఏం మారిపోతుంది ఇచ్చిన అసలు మారిపోతుంది అది సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ లో జీవితాంతం కూడా ఇచ్చిన అసలు సేమ్ గా ఉంటుంది ఎందుకు సార్ అంటే అక్కడ వడ్డీ ఎప్పటికప్పుడు కట్టుకుంటూ ఉంటాం బట్ ఇక్కడ వచ్చేవాడికి వడ్డీ ఎప్పటికప్పుడు కల్పిస్తుంటూ ఉంటాం అంటే అసలు ప్లస్ వడ్డీ కొత్త అమౌంట్ అసలు ప్లస్ వడ్డీ కొత్త అమౌంట్ అసలు ప్లస్ వడ్డీ కొత్త అమౌంట్ అలా ఏమైపోతుంటుంది ఎక్యుములేట్ అయిపోతూ ఉంటుంది ప్రతిది కూడా అసలు వెళ్ళి అసలులోకి ఎవరు కలిసిపోతుంటారు వడ్డీ కలిసిపోతుంటుంది అందులో కొత్త అసలు పడుతుంది మళ్ళీ వడ్డీ వస్తుంది కలిసిపోతే మళ్ళీ కొత్త అసలు అలా కొత్తగా కొత్తగా ఇనిషియల్ అమౌంట్ మారిపోతూ ఉంటుంది అక్కడ పి ఎప్పుడు కాన్స్టెంట్ ఇక్కడ పి ఎప్పుడు చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది అందుకే అక్కడ వడ్డీ కాన్స్టెంట్ గా వస్తుంది ఇక్కడ వడ్డీ ఎప్పటికప్పుడు మారిపోతుంటుంది అసలు మారుతుంది వడ్డీ మారుతుంది ఇక్కడ అసలు మారుతుంది వడ్డీ మారుతుంది కాన్స్టెంట్ గా రెండట్లు ఏముంటాయి తెలుసమ్మా అక్కడ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇక్కడ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ సమ్మె ఎప్పుడు ఒకేలా ఉంటాయి అక్కడ సంవత్సరాలు ఇక్కడ సంవత్సరాలు ఎప్పుడు ఒకేలా ఉంటాయి బట్ ఆన్సర్ మాత్రం చేంజ్ అవ్వడానికి రీజన్ ఏంటి అక్కడ అసల్లో వడ్డీ ఎప్పటికీ యాడ్ అవ్వదు ఇక్కడ అసల్లో వడ్డీ ఎప్పుడు యాడ్ అవుతుంటుంది దానికి డిఫరెన్స్ ఇక్కడ పదివేలకు కడితే పదమూడు వేలు అయింది అమౌంట్ ఇక్కడ పదివేలకు కడితే ఇక్కడ పదమూడు వేల మూడు వందల పది రూపాయలు అయింది ఎడిషనల్ గా ఎంత వచ్చింది నాన్న మూడు వందల పది రూపాయలు వచ్చింది ఆ మూడు వందల పది రూపాయలు ఏమంటారంటే సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కి కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ కి డిఫరెన్స్ అంటారు సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కి కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ కి డిఫరెన్స్ అంటారు అదే టూ ఇయర్స్ కి తీసుకున్నాను అనుకోండి ఇక్కడ టూ ఇయర్స్ కి ఎంత వస్తుంది పన్నెండు వేలు వస్తుంది ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది పన్నెండు వేల ఒక్క వంద వచ్చింది ఆ ఎడిషనల్ గా ఎంత వచ్చింది వంద రూపాయలు వచ్చింది ఆ వందను కూడా ఏమంటారు సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కి కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ కి డిఫరెన్స్ అంటారు ఇక్కడ వన్ ఇయర్ అయితే ఎంత వచ్చిందమ్మా జస్ట్ పదకొండు వేలు వచ్చింది ఇక్కడ వన్ ఇయర్ కొట్టి ఎంత వెయ్యే కలిపితే పదకొండు వేలే సో ఫస్ట్ ఇయర్ అక్కడ పదకొండు వేలు వస్తుంది ఇక్కడ పదకొండు వేలు వస్తుంది ఎందుకు అక్కడ అప్పుడే వెయ్యి జన వడ్డీ వస్తుంది పక్కన పెట్టు ఇక్కడ అప్పుడే వెయ్యి వడ్డీ వస్తుంది కలపం ఎప్పుడు కలపాలి వాడు కట్టకపోతే వాడు తీర్చకపోతే కదా కలపాలి తీర్చలేదు అప్పుడే కలిపి పదకొండు వందలు కానీ అంతవరకు అయితే ఫస్ట్ ఇయర్ లో ఎప్పుడు కూడా వడ్డీకి డిఫరెన్సెస్ ఉన్నా ఎందుకు అప్పుడు టెన్ పర్సెంట్ ఇక్కడ టెన్ పర్సెంట్ అదే పదివేలకి ఇక్కడ పదివేలకి బట్ సెకండ్ ఇయర్ వచ్చేప్పుడు డిఫరెన్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది ఎంత ఎగ్జిస్ట్ అయింది క్వశ్చన్ లో వంద థర్డ్ ఇయర్ వచ్చేప్పుడు డిఫరెన్స్ ఎగ్జిస్ట్ అయింది ఎంత ఇక్కడ మూడు వందల పది ఓకే అలా డిఫరెన్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది కాబట్టి బాగా గుర్తుపెట్టుకో సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ కి డిఫరెన్స్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కి కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ కి డిఫరెన్స్ దీని మీద సమ్స్ ఉంటే బట్ ఇక్కడ ఫార్లో చెప్పాలి కదా చెప్తున్నాను వన్ ఇయర్ అనుకోండి జీరో వన్ ఇయర్ కైతే ఎంతమ్మా జీరో అదే టూ ఇయర్స్ అనుకోండి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కి కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ డిఫరెన్స్ టూ ఇయర్స్ కి అనుకోండి పి ఇంటూ ఆర్ బై హండ్రెడ్ హోల్ స్క్వేర్ పి ఇంటూ ఆర్ బై హండ్రెడ్ హోల్ స్క్వేర్ పి అంటే ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ ఆర్ అంటే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ స్క్వేర్ ఏం తీసుకున్నాం టూ ఇయర్స్ కాబట్టి అలాగే త్రీ ఇయర్స్ ఉందనుకోండి త్రీ ఇయర్స్ ఉందనుకోండి దాని వాల్యూ పి ఇంటూ ఆర్ బై హండ్రెడ్ హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఆర్ బై హండ్రెడ్ ప్లస్ త్రీ ఆర్ బై హండ్రెడ్ ప్లస్ త్రీ సో ఇక్కడ ఫార్ములా గుర్తు పెట్టుకోవాలి టూ ఇయర్స్ అయితే పి ఇంటూ ఆర్ బై హండ్రెడ్ హోల్ స్క్వేర్ త్రీ ఇయర్స్ అయితే పి ఇంటూ ఆర్ బై హండ్రెడ్ హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఆర్ బై హండ్రెడ్ ప్లస్ త్రీ ఇది ఎప్పుడైనా సరే కామ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కి కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ కి నీకు డిఫరెన్స్ అడిగాడు అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ కి మాత్రం ఎంత
accumulated amount accumulated amount enti principal amount plus interest ni kalapaga vachindi ani em antaru accumulated amount antaru adi a mottham so mottaniki formula untundi enti sir formula ante p into 1 plus r by 100 whole power of n p plus p into 1 plus r by 100 whole power of n ikkada p ante enti nana initial ga istam kada asalu R and D rate of interest rate of interest दान ने वांटा मानो वड़ी rate वांटा वाड़ clear गा चेप्ता अड़ा मावल का सामानी वड़ी किस्ते बार वड़ी किचन को सामानी वड़ी लेता वड़ी एंड चेप्ता बट चक्र वड़ी किचन डे पट्टगलर का चक्र वड़ी एंड चेप्ता चक्र वड़ी rate अंग का क्वेश्चन अ मेंशन जास्ते ओके ना next यन नेंटे number of years number of years इकड़ा n అంటే నంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్పేసాను కానీ లాస్ట్ క్లాస్ అంటే కాంపౌండ్ ఇండస్ట్రీ లో థర్డ్ డే క్లాస్ లో మాత్రం దీని మీద నేను మళ్ళీ కొంచెం వివరణ ఇస్తాను మీ ఎస్ఐ వరకు కానిస్టేబుల్ ఎస్ఐ వరకు ఓకే ఎస్ఎస్సి సిజిఎల్ కి వెళ్ళినప్పుడు n అంటే నంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ అని r అంటే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అని చెప్పుకుంటే కరెక్ట్ కాదు అక్కడ కొంత మార్తది అప్పుడు ఆ సమస్య చెప్పేప్పుడు దీని మీద కాన్సెప్ట్ మళ్ళీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీరే మర్చిపోకండి మీరు మర్చిపోండి నేనే మర్చిపోను ఇనిషియల్ గా మాత్రం a అంటే p 1 r 100 హోల్ పవర్ ఆఫ్ n so the formula apply chestunte velipo ankonde p value r value n value vachesthe for example ikkada ee sum chestunna ankonde ide question em avuthuna na a is equal to p ante enta 10000 into 1 plus r ante enta 10% ante 10 by 100 cube so chesanu ankonna na 10000 into e 0 e 0 poyind anko 10 plus 1 11 by 10 whole cube so, just say, Padi Velu into Padamun into Padamun into Padamun into Padamun under Mopeodi by Veya Padi Cube Gada, Mursona Lesquad. Nana zero, 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 zero. Multiply as Tantachini, Mopeodi, so na. Tony? Sorry, in the custom JC is going to either chase the character born the custom and just say. Can you can you Padamun to cube Padamun under Mopeod Rakwena, Padi Cube in Vian Raskol and Rakwena, Punchipan the chess. This is not the same thing as accumulated amount. But what do you expect? Interest is not the same thing. What is the interest? Now, the interest is not the same Compound interest is not the same thing. What is the difference between A minus I? What is the difference between A minus I? What is the accumulated amount? What is the difference between A and I? What is the principal amount? What is the difference? So, you don't have much a difference a good value of mood on the body. They never be sir ma compound interest under. So, pretty sorry in a line card on the end of me to deal with a much funny first one. Okay, compound interest on it at low. What do you know? As a little girl is on to the astro what the astro what the girls are going to do. After more about on to the vision will score. From all of simple interest law. What do you do? As a little. As a little. She's on the okay. I'm today. Compound interest. What you're going to ask. Pretty couple. Pretty sound. So, more about on it. वक असल लो वड्डी है नेदी compound अवुत हुंदी दान में दी interest पेज अस्तां का उटे दान यह उन्पिलिस तरेंटे compound interest आंटा दान यह उन्पिलिस तरु compound interest ओके ना सो यपड़ो कोड़ा P minus I नाम A minus P रदी इन्दी एंटे A एंटे accumulated amount P एंटे principal value दान तिस्ते CIS नी दी � ओके ना वंस वक्का सारी क्लियर का नोटचेस कोणी अपुरु मानो मॉडल्स में देख कर जाता कुछ ब्रीफ का दर्शन कोणी चितने के दा थ्री डेज उन दिन ये थ्री डेज से लो परफेक्ट का कॉम्पोनेंट इंटरेस्ट लोना प्रति मॉडल निकाल चेस्टा ना आधे बड़े इजी के आराम साल जल जाता ओके ना नोचे सो कॉम्पोनेंट इंटरेस्ट लोना एक्स Compound interest and each in a cell would be cut to the sounds right every key which in what he could in jazz as the additional guy would be cut Ali and the minchie one of the already simple compound interest of farmers around and it is the children in the you put some space in a way with them on the cost of the already make a car example Japan gather down this is me some chip you put you run to wear rubber on I run to wear rubber key 10% rate of interest to run to sound jerky in cover and a checker would be cover and a so, if you want to do what you want to do, what do you want to do? What do you want to do? What do you want to do? So, first year, 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 200 is 200. And then, second year, first 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 year, 200. But, second year, first 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 year, 
మరి దానికి కూడా వడ్డీ కట్టాలో వద్దా సో రెండు వందల వడ్డీ ఎంత అవుతుంది ఇరవై అవుతుంది సో మొత్తం కలిసి ఎంతనా ఫోర్ ట్వంటీ సో ఎప్పుడైనా సరే నువ్వు ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు నార్మల్గా ఇచ్చిన అమౌంట్కి ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలి వచ్చిన అమౌంట్కి కూడా ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలి మళ్ళీ దీన్ని కట్టక్కర్లేదు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ టూ ఇయర్స్ అయిపోయింది కాబట్టి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక ఇక్కడ చూడండి త్రీ థౌజండ్ త్రీ త్రీ ఇయర్స్ అని చెప్పాడు ఆ టైంలో ఏం చేస్తావు మూడు వేలు నువ్వు టెన్ పర్సెంటే సో ఫస్ట్ ఎంత అవుతుంది నా త్రీ హండ్రెడ్ నెక్స్ట్ ఇయర్కి వచ్చేప్పటికి త్రీ హండ్రెడ్ ఈ త్రీ హండ్రెడ్లో థర్టీ నెక్స్ట్ ఇయర్కి వచ్చేప్పటికి త్రీ హండ్రెడ్ దేనికి దీనికి ఈ త్రీ హండ్రెడ్కి థర్టీ ఈ త్రీ హండ్రెడ్కి థర్టీ ఈ థర్టీకి త్రీ సో ఓవరాల్ ఇది అంతా ఏమవుతుంది నాన్న మన యొక్క కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అవుతుంది సో టోటల్ యాడ్ చేశారనుకోండి ఎంత వస్తుంది త్రీ హండ్రెడ్ ప్లస్ త్రీ హండ్రెడ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ నైన్ హండ్రెడ్ నైన్ థర్టీ నైన్ సిక్స్టీ నైన్ నైంటీ నైన్ నైంటీ త్రీ ఎంత వచ్చింది నైన్ నైంటీ త్రీ అదే నువ్వు ఒక్కసారి క్వశ్చన్ వేసుకుని సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత వస్తుంది అని అతిగా అనుకో సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఓన్లీ టెన్ పర్సెంట్ ఎన్ని సంవత్సరాలకి త్రీ ఇయర్స్ కి అంటే ఎంత నైన్ పర్సెంట్ అవుద్ది సారీ థర్టీ పర్సెంట్ అవుద్ది త్రీ థౌజండ్ థర్టీ పర్సెంట్ ఎంత ఎంత నైన్ హండ్రెడ్ జస్ట్ నైన్ హండ్రెడ్ వస్తుంది ఎడిషనల్ గా ఎంత వచ్చింది నాన్న నైన్టీ త్రీ వచ్చింది ఇదే కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ కి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ మధ్యలో ఉన్న డిఫరెన్స్ ఓకే సో ఈ క్వశ్చన్ చూడు పదహారు వేల రూపాయలు అంటారా ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటమ్మా ఎన్ని సంవత్సరాలు మూడు సంవత్సరాలు అని చెప్పాడు అయితే ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ థర్డ్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఎంత అవుతుంది ఇందులో ఫిఫ్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే ముందు ఒక సున్నా తీస్తాను ఇంకో అదేమవుతుందమ్మా టెన్ పర్సెంట్ అవుతుంది అందులో సగం చేస్తే ఏమవుతుంది ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇదిగో సున్నా తీస్తా టెన్ పర్సెంట్ అందులో సగం అంటే ఎంత ఎయిట్ హండ్రెడ్ సో ఎయిట్ హండ్రెడ్ నెక్స్ట్ ఇయర్ మళ్ళీ పదహారు వేలకి మళ్ళీ ఎనిమిది వందలు వస్తుంది మరి ఎనిమిది వందలు కట్టాలి ఎయిట్ హండ్రెడ్కి ఎంత ఒక సున్నా తీసేస్తా ఎయిటీ అందులో సగం చేస్తా నలభై రిమైనింగ్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఈ ఎయిట్ హండ్రెడ్కి ఫార్టీ ఈ ఎయిట్ హండ్రెడ్కి ఫార్టీ మళ్ళీ ఫార్టీకి కట్టాలి ఫార్టీ కంటే సున్నా తీస్తా ఫోర్ అందులో సగం చేస్తా టూ అది ఫైవ్ పర్సెంట్ సో ఇప్పుడు ఓవరాల్ గా కలిపాను అనుకోండి ఎనిమిది వందలు ప్లస్ ఎనిమిది వందలు ప్లస్ ఎనిమిది వందలు రెండు వేల నాలుగు వందలు నలభై 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 నూట ఇరవై రెండు కలిపితే ఎంత అవుతుంది రెండు వేల నూట ఇరవై అంటే రెండు వేల ఐదు వందల పన్నెండు సో ఈ విధంగా మన కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజీగా పైన వచ్చారు అంతేగాని నేను నార్మల్గా కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫార్మ్ అని చెప్పాను నేను ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి ఇంటు వన్ ప్లస్ ఐ హోల్ పవర్ ఆఫ్ ఎన్ అని చెప్పాను పి ఇంటు వన్ ప్లస్ ఐ హోల్ పవర్ ఆఫ్ ఎన్ అని చెప్పాను ఈ రూల్ ఈ రూల్ ప్రకారం ఫాలో అయ్యాను అనుకోండి పి అంటే పదహారు వందలు సారీ పదహారు వేలు వన్ ప్లస్ ఐ అంటే ఎంత టెన్ బై హండ్రెడ్ హోల్ క్యూబ్ అన్నాను అనుకోండి పదహారు వందలు సారీ సిక్స్టీన్ థౌజండ్ ఇంటు ఈ జీరో ఈ జీరో పోయింది అనుకో లెవెన్ బై టెన్ హోల్ క్యూబ్ సో చేస్తే పదహా సిక్స్టీన్ థౌజండ్ ఇంటు లెవెన్ ఇంటు లెవెన్ ఇంటు లెవెన్ బై టెన్ క్యూబ్ అంటే థౌజండ్ ఈ మూడు సున్నాలు పోయి దీంతో దీన్ని మళ్ళీ వేస్తే నీకు ఒక పెద్ద అమౌంట్ వస్తుంది ఆ వాల్యూని అదేంటి మొత్తం టోటల్ వాల్యూ ఆ టోటల్ వాల్యూని పదహారు వేలు తీసేసాను అనుకోండి వచ్చేదాన్ని ఏమంటారు అంటే ఇంట్రెస్ట్ అంటారు సో అంత పెద్ద ఫార్మ్ అప్లై చేసి సమ్ చేయాలండి కొంచెం కష్టమే కదా మీరు ఒకవేళ చేయాలనుకుంటే ఏం చేయాలమ్మా ఇదంతా సింపుల్ చేయండి అంటే లెవెన్ ఇంటు లెవెన్ ఇంటు లెవెన్ చేస్తే వన్ త్రీ త్రీ వన్ ఎంత వస్తుంది దాన్ని సిక్స్టీన్తో మల్టిప్లై చేయండి ఎంత వస్తుంది జనరల్ గా పదహారు వేలు ప్లస్ ఇది కలిపితే ఎంత నానా పద్దెనిమిది వేల ఐదు వందల పన్నెండు వస్తుంది పద్దెనిమిది వేల ఐదు వందల పన్నెండు పన్నెండా సరిగ్గా చూడండి ఇది నూట ఇరవై రెండు కదా ఇరవై ఐదు ఇరవై రెండు సో ఎంత వస్తుంది నానా పద్దెనిమిది వేల ఐదు వందల ఇరవై రెండు వస్తుంది అందులో నువ్వు ఎంత తీసేసాలి పదహారు వేలు తీసేయాలి తీసేస్తే నీకు మళ్ళీ అప్పుడు ఎంత వస్తుంది ఇరవై ఐదు వేల ఇరవై రెండు వస్తుంది సో అంత కష్టపడి బదులు సింపుల్ గా ఒక్కొక్క దానికి టెన్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ కాదు మళ్ళీ దానికి టెన్ అందంగా వెలుపడు సారీ ఈ క్వశ్చన్ లో ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇచ్చాడు నా సో ఇక్కడ ఫైవ్ అవుతుంది ఇది సో క్యాన్ చేస్తే ఇందులో ఎంత సరిపోతున్నా ట్వంటీ అంటే ట్వంటీ వన్ బై టెన్ అంటే ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ వన్ ఇప్పుడు మల్టిప్లై చేస్తే మీరు అనుకున్న ఏదైతే ప పద్దెనిమిది వేల ఐదు వందల ఇరవై రెండు వస్తుంది అందులో నేను ఈ పదహారు వేలు తీస్తాను అనుకోండి సింపుల్ అది సో అందుకే మన దగ
బట్ ఈ మెథడ్ నోట్స్ లోని టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉంటుంది కాబట్టి మీకు కూడా వచ్చి ఉండాలి ఓకే గుర్తుపెట్టుకోండి సో టెన్ పర్సెంట్ అంటే ఇప్పుడు దీన్ని సింప్లై చేస్తే మీకు ఎంత వస్తున్నా పద్దెనిమిది వేల ఐదు వందల ఇరవై రెండు సో దాంట్లోంచి దీన్ని తీసేస్తే పద్దెనిమిది వేల ఐదు వందల ఇరవై రెండు మైనస్ పదహారు వేలు చేస్తాను అనుకోండి అప్పుడు ఎంత వస్తుంది ఇరవై ఐదు వేల ఇరవై రెండు వేల ఐదు వందల ఇరవై రెండు ఈ విధంగా కట్టాలి దీన్ని ఏమంటారు అంటే ఎక్యుములేటెడ్ అమౌంట్ అంటారు ఆల్రెడీ మనం ఇంట్రడక్షన్ లో చెప్పుకోవడం జరిగింది సో ఒక్కసారి చూడండి సో నెక్స్ట్ మోడల్ పదివేల రూపాయలను అప్పుగా తీసుకుని పది శాతం వడ్డీ రేట్ తో చక్రవడ్డీకి అప్పుగా ఇచ్చిన ఒక సంవత్సరం ఆరు నెలల్లో ఎంత వడ్డీ లభించను ఇక్కడికి అక్కడికి తేడా ఏంటంటే ఒక సంవత్సరం ఆరు నెలలు ఇక్కడేంటి టూ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ కంప్లీట్ ఇయర్ ఉంది ఇక్కడ ఎక్కడికి వచ్చేవాడికి కంప్లీట్ ఇయర్ లేదు వన్ ఇయర్ సిక్స్ మంత్స్ ఉంది ఇలాంటి టైం లో చాలా జాగ్రత్తగా చేయగలగాలి ఒక్కసారి చూడండి అసలు ఎంత నాన్న టెన్ థౌసండ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత టెన్ పర్సెంట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత టెన్ పర్సెంట్ వన్ ఇయర్ కి ఎంత అవుతుంది టెన్ పర్సెంట్ అంటే ఒక జీరో తీసామని చెప్పాను ఎంత అయింది వెయ్య ఎంత అయింది వెయ్యి అయింది నెక్స్ట్ ఇయర్ అడగట్లే అవార్డు వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అని అడగట్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎంత సిక్స్ మంత్స్ ఉంది అంటే హాఫ్ ఇయర్ అంటే సిక్స్ మంత్స్ ఏ ఉంది నాన్న పూర్తిగా లేదు సో సిక్స్ మంత్స్ ఏ కావాలన్నప్పుడు నీకు ముందే చెప్పా రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎప్పుడైనా సరే టెన్ పర్సెంట్ ఇచ్చినప్పుడు హాఫ్ ఇయర్లీ అన్నాను అనుకోండి రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అయిపోద్ది అని చెప్పాను నేను అందులో సగం అయిపోద్ది అని చెప్పాను అంటే టెన్ పర్సెంట్ ఇస్తే ఫైవ్ పర్సెంట్ అయిపోద్ది మరి ఇక్కడ ఉన్న సిక్స్ మంత్స్ ఏ కదా సో రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అయిపోతుంది ఇచ్చింది టెన్ పర్సెంట్ సో ఎంత అయిపోవాలి ఫైవ్ పర్సెంట్ అయిపోవాలి సో ఇక్కడ ఫైవ్ పర్సెంట్ వేసుకోండి మైండ్ లో నువ్వు ఈసారి క్యాల్కులేట్ చేసిన కొట్టి ఫైవ్ పర్సెంట్ కే ఇక్కడ ఎంత ఉంది టెన్ థౌసండ్ ఉంది సో టెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ థౌజండ్ కి ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే ఎంతమ్మా ఒక జీరో తీసేస్తాను హండ్రెడ్ అందులో సాధన చేస్తాను ఫిఫ్టీ సో ఇప్పుడు ఓవరాల్ గా ఎంత వచ్చింది వడ్డి పదిహేను వందల యాభై ఈ క్వశ్చన్ కి ఈ క్వశ్చన్ కి తేడా చూడండి అమ్మా ఇక్కడ ట్వంటీ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ అన్నప్పుడు టూ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ వచ్చి దీనికి ట్వంటీ వేసా ఎందుకంటే ఇక్కడ టెన్ పర్సెంట్ ఇక్కడ టెన్ పర్సెంట్ కానీ ఇక్కడికి వచ్చేప్పటికి ఇక్కడ ఎంత ఉంది ఫైవ్ సిక్స్ మంత్స్ అన్నాడు అంటే ఇచ్చిన రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అయిపోతుంది ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే ఇక్కడ బ్లాక్ ఈ బ్లాక్ కంప్లీట్ చేసేటప్పుడు నువ్వు ఎంతో ఇచ్చేయాలి ఫైవ్ పర్సెంట్ యూజ్ చేసుకున్న సమ్ చేయాలి సరే ఇక్కడ టెన్ పర్సెంట్ వాడానంటే అవును ఫస్ట్ ఇయర్ ఇక్కడ హాఫ్ ఇయర్ హాఫ్ ఇయర్ లో టెన్ పర్సెంట్ ఫుల్ ఇయర్ టెన్ పర్సెంట్ కట్టడం ఎంతో హాఫ్ ఇయర్ ఫైవ్ పర్సెంట్ కట్టడం ఈక్వల్ అన్ ఫిక్స్ అయిపోవాలి ఓకేనా ఈ విధంగా చేస్తాం ఎందుకంటే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎప్పుడు కూడా పరే యానమే చెప్పాలి వాడు ఒకవేళ సిక్స్ మంత్స్ కని చెప్పినా సరే నువ్వు దాన్ని సగం చేసుకుని ఏం చేయాలి ఫుల్ ఇయర్ కి కంప్లీట్ చేసుకోవాలి ఓకే నెక్స్ట్ మోడల్ ఇది కూడా చూడండి టూ ఇయర్స్ సిక్స్ మంత్స్ అన్నాడు సో మన క్వశ్చన్ అంతా ఫోర్ థౌసండ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంతమ్మా ట్వంటీ పర్సెంట్ ఫస్ట్ ఇయర్ చెప్పండి ఫోర్ థౌసండ్ లో ఒక సున్నా తీస్తే టెన్ పర్సెంట్ డబల్ చేస్తే ఎయిట్ హండ్రెడ్ సెకండ్ ఇయర్ వచ్చా ఫోర్ థౌసండ్ ఎంత అవుద్ది ఎయిట్ హండ్రెడ్ మరి ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎంత అవుద్ది వన్ సిక్స్టీ ఎందుకంటే ఒక సున్నా తీస్తే టెన్ పర్సెంట్ మల్టిప్లై చేస్తే టూ తో వన్ సిక్స్టీ థర్డ్ ఇయర్ లేదు థర్డ్ ఇయర్ మళ్ళీ ఎంత సిక్స్ మంత్స్ అంటే ఎంత అయిపోతుంది టెన్ పర్సెంట్ అయిపోతుంది థర్డ్ ఇయర్ వచ్చేప్పుడు ఏమైపోతుంది నాన్న టెన్ పర్సెంట్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు టెన్ పర్సెంట్ పెట్టేటప్పుడు ఫోర్ థౌసండ్ టెన్ పర్సెంట్ అంటే ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ టెన్ పర్సెంట్ అంటే ఎయిటీ ఈ ఎయిట్ హండ్రెడ్ టెన్ పర్సెంట్ అంటే ఎయిటీ ఈ వన్ సిక్స్టీ లో టెన్ పర్సెంట్ అంటే సిక్స్టీన్ ఈ ఓవరాల్ గా మొత్తం ఎంత వస్తుంది అంటే ఎనిమిది వందలు ప్లస్ ఎనిమిది వందలు పదహారు వందలు రెండు వేలు రెండు వేల రెండు వేల నూట అరవై రెండు వేల మూడు వందల ఇరవై రెండు వేల మూడు వందల ముప్పై ఆరు సో ఆన్సర్ ఎంత వచ్చింది నాన్న టూ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ థర్టీ సిక్స్ బాగా గుర్తుపెట్టుకో మరి కాంపౌండ్ ఇండస్ట్రీ ఫార్మ్ ఎందుకు ఇంట్రడ్యూస్ చేయాల్సి వచ్చింది అంటే మళ్ళీ చెప్పాను కదా ఇక్కడ చేస్తే ఇంత టఫ్ అయిపోతుంది స్టార్టెడ్ అకౌంట్స్ చదివే వాళ్ళు సిపిటి అని ఒక ఎగ్జామ్ ఉంటుంది ఆ ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు మాత్రం వాళ్ళు క్యాలకులేటర్ కట్ట ఎలో చేస్తారు అందుకని ఈ మెథడ్ మీద సాల్వ్ చేసుకుంటారు మనకేం క్యాలకులేటర్ ఎలో చేయరు కాబట్టి ఏదైనా సరే చాలా సింపుల్ గా చేయగలగాలి నీ ముందే చెప్పా పర్సంటేజెస్ చెప్పేప్పుడే ప్రాఫిట్
సెకండ్ ఇయర్ అప్పుడు కూడా పన్నెండు వందలు మరి ఈ పన్నెండు వందలు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అంటే టెన్ పర్సెంట్ అంటే వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే సిక్స్టీ రెండు కడితే వన్ ఎయిటీ థర్డ్ ఇయర్ లేదు థర్డ్ ఇయర్ ఎంత ఉంది జస్ట్ ఫోర్ మంత్స్ ఉంది ఫోర్ మంత్స్ అంటే ఇండైరెక్ట్ గా ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఇచ్చాడంటే సంవత్సరానికి ఎన్ని నెలలు ఉంటాయమా పన్నెండు నెలలు ఉంటాయి అక్కడ ఆల్రెడీ నాలుగు నెలలు ఉంది నాలుగు ప్లస్ నాలుగు ప్లస్ నాలుగు అంటే సంవత్సరానికి మూడు భాగాలు చేసేటనే కదా మరి రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఎన్ని భాగాలు చేయాలి మూడు భాగాలు చేయాలి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ మూడు భాగాలు చేస్తే ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే అది ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఇచ్చిన నాలుగు నెలలు అన్నాడు కాబట్టి ఎంత తీసుకుంటాను నేను ఫైవ్ పర్సెంట్ యానమని తీసుకుంటా ఓ విషయం చూడు పదిహేను పర్సెంట్ ఉంది నలుగురికి పంచాలి ఓకే అలాంటిది పన్నెండు మందికి పంచాలంటే ఒక్కొక్కటి ఎంత వస్తుంది ఐదు 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 ఇలా కదా సో ఫైవ్ పర్సెంట్ కడతాను ఎనిమిది వేల ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే టెన్ పర్సెంట్ సగం చేస్తాను నాలుగు వందలు ఇందులో సా టెన్ పర్సెంట్ సగం చేస్తాను అరవై టెన్ పర్సెంట్ సగం చేస్తాను అరవై సొన్న తీస్తాను అనుకోండి ఫిఫ్ టెన్ పర్సెంట్ సగం చేస్తే ఫైవ్ పర్సెంట్ సో ఇదంతా ఏమవుతుంది నాన్న మన యొక్క వడ్డీ వద్ది కలపండి పన్నెండు వందలు ప్లస్ పన్నెండు వందలు ఇరవై నాలుగు వందలు ఇరవై ఎనిమిది వందలు ఇరవై ఎనిమిది వందలను ఇదంతా కలిపితే అంతే నాన్న మూడు వందలు మూడు వేల ఒక్క వంద సో ఆన్సర్ మూడు వేల ఒక్క వంద నైన్ ఇది మన యొక్క ఆన్సర్ సో ఈ విధంగా ఎప్పుడైనా సరే ఒక ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ ఇచ్చి రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చి సర్టెన్ టైం ఇచ్చి కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అడిగారు అనుకోండి మీరు చేయొచ్చు సార్ ఇలా చేయడం వల్ల యూజ్ అయింది సార్ అంటే నీ క్లారిటీగా ఎలా చేయడం వల్ల కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఒకే టైంలో కట్టచ్చు ఇది ఎంత చూడండి ఫస్ట్ లైన్లో ఉన్నదంతా సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఇక్కడ ఎక్కడైనా సార్ ఫస్ట్ లైన్లో ఉన్నదంతా ఏమవుతున్నాయా సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అవుద్ది తర్వాత లైన్లో ఉన్నాయన్నీ కూడా ఏమవుతాయి కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ యొక్క డిఫరెన్స్ అవుతుంది ఈ మొత్తం అంతా కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫస్ట్ లైన్ అంతా సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ మిగతా మధ్యలో గ్యాప్ ఉంది కదా అదంతా ఏమవుతుంది డిఫరెన్స్ అంతానే కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ కి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కి మధ్య డిఫరెన్స్ అవుతుంది సో ఆ విధంగా సమ్ చేయడం చాలా ఈజీ అవుతుంది ఒక్కసారి జాగ్రత్తగా చూడండి నెక్స్ట్ మోడల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం ఓకే సో మన ఇందాక ఇప్పుడు నేర్చుకునే మోడల్ ఏంటంటే మనం ఫస్ట్ ఇందాక ఒకసారి చెప్పాం ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చేసాం ఈ అన్నిట్లో నీకు తెలిసింది ఏంటి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఫస్ట్ ఇయర్ మాత్రమే సమానంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఇయర్ కి అసలు ఒకటే ఉంటుంది రెండేటికి కూడా బట్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చేప్పటికి ఫస్ట్ ఇయర్ దాటింది అనుకోండి అసలు అనేది అసలు ప్లస్ వడ్డీ కింద మారిపోతుంది అందువల్ల ఫస్ట్ ఇయర్ అయితే సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్కి కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్కి కట్టినప్పుడు వ్యత్యాసం ఎప్పుడు సున్నా ఉంటుంది అయితే సెకండ్ ఇయర్ థర్డ్ ఇయర్ వెళ్ళాం అనుకోండి ఖచ్చితంగా రెండు మధ్య డిఫరెన్స్ ఉంటుంది దాని వ్యత్యాసం అంటారు ఇక్కడ చూడండి ఎంత అసలుకు రెండు సంవత్సరాల కాలానికి సంవత్సరానికి ఐదు శాతం వడ్డీ రేట్ చొప్పున బారు వడ్డీ చక్ర వడ్డీలో వ్యత్యాసం పదిహేను వస్తుంది అంటున్నాడు అంటే రెండు సంవత్సరాల వ్యత్యాసం వస్తున్నాను కదా ఎంత వస్తుంది అంటే వాడు పదిహేను ఇచ్చాడు రూల్ ప్రకారం ఫార్మ్ ఏంటంటే పి ఇంటూ ఆర్ బై హండ్రెడ్ హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు డిఫరెన్స్ అనమాట అంటే వ్యత్యాసం ఉంటుంది కదా ఆ వ్యత్యాసం ఇది ఓన్లీ టూ ఇయర్స్ కి టూ ఇయర్స్ కి ఫార్మ్ లేదు సార్ మరి త్రీ ఇయర్స్ ఉంటే ఏం చేస్తాం సార్ అంటే త్రీ ఇయర్స్ ఇంకొక ఫార్మ్ ఉంటుంది మనకి ఎక్కడైనా ఎగ్జాంపుల్ వస్తే చెప్పుకుందాం లేకపోతే సమ్స్ చెప్తున్న తర్వాత దాని పక్కన చెప్తాను నోట్ చేసుకుంది కానీ సో ఎప్పుడైనా సరే టూ ఇయర్స్ ఇచ్చి వ్యత్యాసం ఇస్తే మనకి ఇక్కడ పి అంటే అసలు ప్రిన్సిపల్ అనమాట మనం దాని నిన్న సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ లోని మాట్లాడుకున్నాం కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ లో కూడా పి అంటే ఏంటమ్మా ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ ఏదైతే ఇనిషియల్ గా ఉంటుందో ఆ అమౌంట్ ఆర్ అండ్ ఏంటి రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ డిఫరెన్స్ అంటే ఆ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ కి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కి మధ్యలో ఉన్న డిఫరెన్స్ అనమాట సో ఇక్కడ ఎంత అసలు అన్నాడు కట్ట అసలు లేదు మన దగ్గర ఆర్ ఉంది ఎంత ఫైవ్ స్క్వేర్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే ఫైవ్ స్క్వేర్ అవుతుంది ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ కింద ఎంత ఉంది నాన్న హండ్రెడ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఈక్వల్ టు డిఫరెన్స్ ఎంత ఇచ్చాడు వాడు పదిహేను ఇచ్చాడు డిఫరెన్స్ ఎంత ఇచ్చాడు మా ఫిఫ్టీన్ ఇచ్చాడు ఇప్పుడు నాకు ఓన్లీ ఫైవ్ కావాలనుకోండి ఈ ఫైవ్ ఇందులో ఎంత సరిపోద్ది త్రీ టైమ్స్ ఈ ఫైవ్ ఇందులో ఎంత సరిపోతుంది ట్వంటీ టైమ్స్ సో ఈక్వల్ టు చేశాను అనుకోండి నాకు ఓన్లీ పిఏ కావాలి అంటే ఏమవుతుంది నాన్న ఈ టూ ఇవతలకి ఏంటి అనుకో టూ ఇంటూ త్రీ సిక్స్ ఇది ఒక జీరో ఇంక ఇక్కడ ఒక రెండు జీర
ఈక్వాలిటీ ఎంత వచ్చింది పది అని చెప్పాడు దీన్ని ఏమని రాసుకుంటానా పి ఇంటూ ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ సో ఇంటూ ఎక్కడ ఇలా ఉంచుకోవచ్చు సో బ్రాకెట్లో పెట్టుకున్న పర్లే ఈక్వాలిటీ ఎంత ఉంది టెన్ ఉంది అమ్మ ఫోర్ ఇందులో ట్వంటీ ఫైవ్ టైమ్స్ ఫోర్ ఇందులో ట్వంటీ ఫైవ్ టైమ్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ అది యువతలకు వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి ఏమవుతుంది పి వాల్యూ సిక్స్ టూ ఫైవ్ జీరో ఈ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి వస్తుంది దీనికి మెథడ్ లో వెళ్ళిపోవడం కంటే ఫార్ములా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది నీకు ఏ సమ్ము ఎలా వెళ్తే ఈజీ అవుతుందో చెప్పడానికి నేను క్లాస్ చెప్పేది ఓకేనా నీ ఒక మెథడ్ లో అది నేర్చుకున్న తర్వాత అది టఫ్ అయిపోతుంది అనుకోండి నేను ఇంకొక మెథడ్ చెప్తాను సో అప్పుడు ఆ సమ్మ ఆ మెథడ్ లో చేయడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపించండి లేదు సార్ నాకు వచ్చిన మెథడ్ లో వెళ్తా అన్నాడు నేను నేను వడ్డు పెట్టిన నీకేం చెప్పను ఎందుకంటే అది చాలా లెంతి ప్రాసెస్ అవుతుంది నీకు టైం వేస్ట్ అయిపోతుంది మనం సమ్ చేస్తే విత్ ఇన్ వన్ మినిట్ లో అవ్వాలి నువ్వైనా నేనైనా అది ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే నేను నెక్స్ట్ ఆరు వందల ఇరవై ఐదు రూపాయలకు రెండు సంవత్సరాల కాలంలో ఒకే వడ్డీ రేట్ చొప్పున చక్కెర వడ్డీ బారు వడ్డీల్లో వచ్చే వ్యత్యాసం రూపాయలు నాలుగు రూపాయలు అవ్వాలంటే సంవత్సరానికి వడ్డీ రేట్ ఎంత అంటే ఆర్ వాల్యూ ఎంత అడుగుతున్నాడు సో ఫార్ములా పి ఇంటూ ఆర్ బై హండ్రెడ్ హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు మనం ఏమనుకున్న డిఫరెన్స్ అనుకున్నాం సో పి ఇచ్ సైడ్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఆర్ ఇవ్వలే అంటే ఆర్ ఇంటూ ఆర్ అలాగే ఉంది బై హండ్రెడ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ స్క్వేర్ ని అంటే టూ టైమ్స్ వేసుకోమని అర్థం అందుకే ఆర్ స్క్వేర్ అంటే ఆర్ ఇంటూ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ స్క్వేర్ అంటే హండ్రెడ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ వేసా ఫోర్ స్క్వేర్ అంటే ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ వేసా ఫైవ్ స్క్వేర్ అంటే ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ వేసా ఈక్వల్ ఎంత ఉంది నాన్న వచ్చేసంత ఫోర్ అని ఇచ్చాడు సో చెప్పండి ఇందులో ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ టైమ్స్ ఇందులో ఫోర్ టైమ్స్ ఇందులో ట్వంటీ ఫైవ్ ఇందులో ఫోర్ టైమ్స్ ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ ఇంటూ ఫోర్ సిక్స్టీ ఫోర్ అంటే ఏమొచ్చింది నాన్న ఆర్ ఇంటూ ఆర్ ఆర్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ ఫోర్ వచ్చింది ఇప్పుడు ఆర్ కావాలంటే ఏం చెప్పాను స్టార్టింగ్ లోనే స్క్వేర్ పోతే రూట్ వస్తుంది రూట్ సిక్స్టీ ఫోర్ కావాలి రూట్ సిక్స్టీ ఫోర్ అంటే ఎంత ఎంతమ్మా ఎయిట్ రూట్ సిక్స్టీ ఫోర్ అంటే ఎంత ఎయిట్ ఆల్రెడీ మనం సిరీస్ లో చెప్పేప్పుడు మీకు స్క్వేర్ చెప్పాను ఆ స్క్వేర్ ని బట్టి మీకు ఆటోమేటిక్ గా మీకు తెలిసిపోతుంది రూట్ సిక్స్టీ ఫోర్ అంటే ఎంత ఎయిట్ అంటే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత చెప్తున్నాడు ఆడు ఎయిట్ పర్సంటేజ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత చెప్తున్నాడు ఎయిట్ పర్సంటేజ్ ఇక్కడ నువ్వు నెమ్మదిగా మ్యాథ్స్ స్టూడెంట్ కింద మారుతున్నావు అర్థం ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎవరు చేసే లెక్కలకే ఏం ప్రాబ్లం లేదు బట్ ఇక్కడ నుంచి సొల్యూషన్ కట్టేటప్పుడు సింప్లిఫై చేసుకుంటూ వెళ్ళేటప్పుడు వెళ్తూ వెళ్తాం కదా ఆటోమేటిక్ నీకు ఏం తెలిసిపోతుంది అంటే నేను ఒక మ్యాథ్స్ స్టూడెంట్ అని ఫీలింగ్ వస్తుంది ఇలాంటి టైంలోనే మీకు మ్యాథ్స్ కొంచెం టఫ్ అర్థమేటిక్ కొంచెం టఫ్ అని ఫీలింగ్ వస్తుంది ఆ టైంలో నువ్వు ఏం చేయాలి నెంబర్ ఆఫ్ సమ్స్ ప్రాక్టీస్ నేను ఒక త్రీ సమ్స్ చెప్తే నువ్వు థర్టీ సమ్స్ ప్రాక్టీస్ ఆటోమేటిక్గా నీకు ఎలాంటి క్వశ్చన్ ఇచ్చినా చేయడం వస్తే అది ఒక ఫార్ములా రూపంలో కాకుండా ఇప్పటి నుంచి కొత్త విషయాన్ని నువ్వు నేర్చుకున్నట్టు ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ కొత్త మోడల్ చూద్దాం ఆ మోడల్ ఏంటంటే కొంత సొమ్ము చక్రవడ్డీలో మూడు సంవత్సరాల కాలానికి రేటింగ్ పైన చక్రవడ్డీలో మూడు సంవత్సరాల కాలానికి ఏమైందమ్మా రేటింగ్ పైన అదే సొమ్ము అంతే వడ్డీ రేట్ చెప్పిన ఎనిమిది రేట్ల వడ్డీకు ఎంత కాలం పట్టును ఎనిమిది రేట్లు అవడానికి ఎంత కాలం పట్టును ఇదే లెక్క సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ లో చూసాం అనుకోండి అక్కడ ఎలా ఉంటుంది ఒక హండ్రెడ్ ఉంటుంది రేట్లు రెండు రేట్లు రేటింగ్ పన్నానుకోండి ఇంకో హండ్రెడ్ పెరుగుతుంది ఇంకో రేట్ అవ్వాలి ఇంకో రేటింగ్ పావాలంటే ఇంకో హండ్రెడ్ పెరగాలి ఫోర్ టైమ్స్ అవ్వాలంటే ఇంకో హండ్రెడ్ పెరగాలి ఈ డ్యూరేషన్ ఎప్పుడు ఎలా ఉంటుంది ఒకేలా ఉంటుంది ఇది పదిహేడు పడితే ఇక్కడ పదిహేళ్ళు ఇక్కడ పదిహేళ్ళు ఇక్కడ పదిహేళ్ళు ఎందుకు సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ లో ఎక్కడ కూడా అసల్లో వడ్డీని కలపము బట్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అలా ఉంటుందమ్మా ఫస్ట్ ఇయర్ మాత్రమే అసలు అసలు కింద ఉంటుంది సెకండ్ ఇయర్కి వచ్చేవాడికి అసలుకి వడ్డీ యాడ్ అయిపోద్ది థర్డ్ ఇయర్కి వచ్చేవాడికి అసలుకి వడ్డీ యాడ్ అయిపోద్ది వడ్డీ వడ్డీ కూడా అక్కడ యాడ్ అయిపోయి అలా 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 అది ఏమైపోతుంటుంది పెరిగిపోతుంటుంది వంద రెండు వందలు అయిందంటే ఆ రెండు వందలు ఏమవుతుంది నాలుగు వందలు అవుతుంది నాలుగు వందలు ఏమవుతుంది ఎనిమిది వందలు అవుతుంది అది ఒక్క విషయం గుర్తుపెట్టుకో ఇక్కడ చూడండి మూడు సంవత్సరాల కాలానికి ఏమైందంటమ్మా రెట్టింపు అయింది అంటే హండ్రెడ్ అలా టూ హండ్రెడ్ అయింది ఎన్ని సంవత్సరాలకి త్రీ ఇయర్స్ కి అంటే వంద నుంచి వంద పెరగడానికి హండ్రెడ్ ఐ మీన్ త్రీ ఇయర్స్ తీసుకుంది మన సింపుల్
సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఎక్కడ ఉండదు ఎక్కడ ఉంటుంది ఊళ్ళల్లో పెద్దమ్మ గారు అత్తయ్య గారు నాలాంటి ఇస్తుంటారు అనమాట నేనేం ఇవ్వట్లేదు గుర్తుపెట్టుకుని నన్ను అడగండి సో ఇప్పుడు హండ్రెడ్ అలా ఎంత అయింది టూ హండ్రెడ్ అయింది అది త్రీ ఇయర్స్ లో టూ హండ్రెడ్ అలా ఎంత అయింది ఫోర్ హండ్రెడ్ అయింది త్రీ ఇయర్స్ లో ఇప్పుడు ఫోర్ హండ్రెడ్ అలా ఎంత ఉంది ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఉంది త్రీ ఇయర్స్ లో హండ్రెడ్ కి ఎయిట్ హండ్రెడ్ అంటే ఎయిట్ టైమ్స్ ఏ కదా హండ్రెడ్ ఉంది ఇక్కడ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఉంది అంటే అర్థం ఏంటి ఇది ఎయిట్ టైమ్స్ రేజ్ అయింది వాడు అదే అంటాడు ఎనిమిది రెట్లు ఒకటి ఎంత కాలం పట్టును అన్నాడు ఎనిమిది ఎంత కాలం పట్టింది ఇప్పుడు జస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ మొత్తం నైన్ ఇయర్స్ ఎంత అయింది నాన్న నైన్ ఇయర్స్ అయింది బాగా గుర్తుపెట్టుకో అక్కడలాగా ఓ హండ్రెడ్ అవడానికి త్రీ ఇయర్స్ పోయింది కదా ఎయిట్ హండ్రెడ్ అంటే ఇంకో సెవెన్ టైమ్స్ పెరగాలి సెవెన్ ఇంటూ త్రీ ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ అని పెట్టకూడదు ఇక్కడ ఇలా వేసుకుని సింపుల్ గా చెప్పేసుకుంటే పెట్టారు ఓకే నెక్స్ట్ కొంత సొమ్ము చక్రవడ్డీలో ఐదు సంవత్సరాల కాలానికి మూడు రెట్లు అవుతుంది అంటే హండ్రెడ్ అలా ఏమవుతుంది నాన్న త్రీ హండ్రెడ్ అవుతుంది వితిన్ ఫైవ్ ఇయర్స్ లో అయినా అదే సొమ్ము అదే వడ్డీ రేట్ చొప్పున తొమ్మిది రెట్ల ఒకటికి ఎంత కాలం పట్టినా ఇప్పుడు హండ్రెడ్ ఎన్ని టైమ్స్ పెరిగింది త్రీ త్రీ టైమ్స్ పెరిగింది మరి నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ తీసుకున్నామనుకోండి ఇప్పుడు ఈ త్రీ హండ్రెడ్ ఏమవుతుంది త్రీ టైమ్స్ పెరగాలి అంటే ఎంత అవుతుంది త్రీ హండ్రెడ్ ఇంటూ త్రీ నైన్ హండ్రెడ్ చూడండి హండ్రెడ్ నైన్ హండ్రెడ్ ఎన్ని టైమ్స్ అమ్మా నైన్ టైమ్స్ అయినా ఎంత టైం తీసుకుంది ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ టెన్ ఇయర్స్ ఎంతమ్మా టెన్ ఇయర్స్ నేను ఇక్కడ ఏం ఫార్ములా చెప్పాలి తలుచుకోలేదు ఎన్ని ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకుంటావు కానీ ఇక్కడ ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది ఆ ఫార్ములా చెప్పట్లేదు నువ్వు జస్ట్ కొంచెం నీ లాజికల్ థింకింగ్ కావాలి నీకు కామన్ సెన్స్ వాడు జస్ట్ హండ్రెడ్ ఉంది త్రీ టైమ్స్ పెరిగింది అప్పుడు త్రీ హండ్రెడ్ అయింది ఎన్ని సంవత్సరాల్లో ఐదు సంవత్సరాల్లో త్రీ హండ్రెడ్ ఉంది త్రీ టైమ్స్ పెరుగుతుంది ఎంత అవుతుంది నైన్ హండ్రెడ్ అవుతుంది ఎన్ని సంవత్సరాల్లో ఫైవ్ ఇయర్స్ వన్ అలా నైన్ అయింది అంటే నైన్ టైమ్స్ పెరిగింది అంటే కదా ఎంత టైము ఇది ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇది ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ ఓవరాల్ టెన్ ఇయర్స్ సిమిలర్ ఇక్కడ చూడండి కొంత సొమ్ము చక్రవడ్డీపై నాలుగు సంవత్సరాల కాలం నుంచి రెండు రెట్లు అయినా అదే సొమ్ము అంతే వడ్డీ రేట్ చేయండి పదహారు రెట్లు ఒకటి ఎంత కాలం పట్టు సింపుల్ వంద ఎంత అవుతుంది రెండు వందలు ఇది ఎంత అవుతుంది నాలుగు వందలు ఇది ఎంత అవుతుంది ఎనిమిది వందలు ఇది ఎంత అవుతుంది పదహారు వందలు అంతే కదమ్మా డబల్ అవుతుంది డబల్ అవుతుంది డబల్ అవుతుంది డబల్ అవుతుంది ఇది ఎంత కాలం అమ్మా ఫోర్ ఇయర్స్ ఇది ఫోర్ ఇయర్స్ ఇది ఫోర్ ఇయర్స్ ఇది ఫోర్ ఇయర్స్ ఓవరాల్ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ ఓకే క్వశ్చన్ ఎప్పుడైనా సార్ అర్థం చేసుకోవడం కొంచెం చేయడం చూస్తే ఆటోమేటిక్గా నీకు అందులో టెక్నిక్ అర్థమైపోతుంది వన్స్ టెక్నిక్ అర్థమైందంటే ఎటువంటి క్వశ్చన్ ఇచ్చినా సార్ ప్రొసీజర్ ఈజీగా వచ్చేస్తుంది అదే ఫార్ములా నేర్చుకున్నాం అనుకోండి ఈ క్వశ్చన్ ఈ ఫార్ములా అప్లై చేయాలి ఈ క్వశ్చన్ ఈ ఫార్ములా అప్లై చేయాలి నెమ్మది నెమ్మదిగా ఏమైపోతుందమ్మా మొత్తం నీ టైం వేస్ట్ అయిపోతుంది గుర్తుపెట్టుకోండి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ లో అలాగే సింపుల్ గా ఒక టూ డేస్ లో చాప్టర్ అయిపోద్ది అనుకోను ఇది మాక్సిమం త్రీ డేస్ ఆర్ ఫోర్ డేస్ లో కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ కంప్లీట్ చేస్తాం సో అందువల్ల మీకు ఫస్ట్ డే ఎక్కువ చెప్పిన ఇష్టం లేదు దిస్ ఇస్ ఫర్ టుడే సింపుల్ గా ఈ ఫోర్ మెథడ్స్ ఇప్పుడు ఎవరు చెప్పిన కాన్సెప్ట్ ఒక్కసారి రివిజన్ చేయండి ఫార్ములాస్ మీరుంటే బై హెడ్ చేయండి కుదరపోతే వదిలే ఓకే కుదిరిందని సమ్స్ బాగా ప్రాక్టీస్ చేసి కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ మీద ఇంట్రెస్ట్ పెంచుకోండి ఎందుకంటే కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఒకటే నాకు తెలిసి అర్థమెటిక్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఇంట్రెస్ట్ ఒకటే చాప్టర్ వన్స్ అది ఇంట్రెస్ట్ పోయిందా అర్థమెటిక్ మొత్తం వదిలే అనిపిస్తుంది అర్థమెటిక్ వదిలేసామంటే నీకు గవర్నమెంట్ జాబ్ కావాలి అనే ఒక థాట్ సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ప్రైవేట్ జాబ్ కావాలన్నా ఏదైనా ఒక బీటెక్ స్టూడెంట్ టీసీఎస్ లోని లేదా ఒక ఇన్ఫోసిస్ లోని ఒక క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్ లో జాబ్ కొట్టాలనుకున్నా అనుకోండి ఆ యొక్క డ్రీమ్ కూడా కోల్పోయిన వాడు అయిపోతాడు అందువల్ల ఇది ఒక్క చాప్టర్ తో నేను అంత ఇబ్బంది పెడతాను అన్నప్పుడు నీ ఎఫర్ట్ అంతా కూడా ఈ చాప్టర్ మీద పెట్టండి చాలా మందికి ఇది ఈజీగా ఉంటుంది కొంతమందికి తప్పకుండా ఉంటుంది ఆ తప్పకుండా వాళ్ళు దీన్ని వదిలేస్తున్నారు దీంతో పాటు ఆటోమేటిక్ అర్థమేటిక్ వదిలేస్తుంది నేను చాలా మందిని అబ్జర్వ్ చేశాను కూడా చెప్తున్నాను జాగ్రత్తగా చెప్పి నీ ఫోర్ మెథడ్ సమ్స్ చేయండి ఇప్పుడు ఒక చెప్పిన డేటా అంతా ఒక్కసారి రివిజన్ చేయండి అందరూ చూస్తున్నందుకు షేర్ చేస్తున్నందుకు చాలా